Fala galera, aqui é o Murilo fazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez trazendo mais um episódio da nossa série de Portal Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo seguido ao anterior e continuamos aqui no capítulo 5, capítulo fuga Beleza, a porta já tá fechada, zoada aqui, lembrando que a gente acabou de fugir do... da última... Da, a gente ia tipo... Recebeu uma surpresa da Gleidos, né? Eu não acredito que seja coisa boa. Acabamos fugindo lá, tipo, com a ajudinha do, da bolinha de metal, como ela tinha falado. E acabamos parando aqui. Agora, fora da sala de teste, a gente tá, tipo, nas partes, assim, de... de nas partes que a gente basicamente não vê, é, tipo... A, onde a parte a, a galera costumava andar da Aperture Science Não sei se vocês vão entender muito bem Não sei se vocês entendem muito o que é Aperture Science Por causa que isso não conta muito no portal Mas agora a gente vai chegar numa das partes favoritas do jogo pra mim Ah, oh, brilhante! Você fez isso tudo, bem feito Ok, siga-me Nós ainda temos trabalho para fazer Ela não pode nos tocar aqui Ok, então a gente tá nessa parte aqui por trás Essa parte a Gleidos não consegue acessar Por causa que... Deixa eu dar uma pausa pra explicar mais ou menos como isso funciona Porque eu acho muito foda e eu quero compartilhar isso com vocês uh, Então, tipo, Upper Science é um lugar subterrâneo Como vocês já devem ter percebido no primeiro, no primeiro episódio E... Então, no primeiro episódio, não, no primeiro portal, ele é um, uma parte subterrânea onde trabalhavam a galera da ciência e eles faziam essas câmeras de testes anteriormente, eram feitas por, com robôs. Isso vem do. É, que seria mais ou menos a parte do, de que você faz com os robôs de teste. É mais ou menos como os robôs de teste do multiplayer, tá ligado? E esses, para, esses testes eles faziam com robôs, assim, e acho que não com pessoas, eu não me lembro muito bem. E, e daí, tipo, eles criaram a Gleidos, na verdade um cara criou a Gleidos, essa história tudo, depois vocês podem pesquisar melhor, mas um cara criou a Gleidos, a Gleidos basicamente tinha uma consciência muito forte, tipo, ela pensava, ela conseguia, ela conseguia raciocinar igual um humano, e ela acabou que dominou tudo e, tipo, expulsou a galera do local, então ela controlava a produção inteira, e, tipo, como ela fica entediada ou algo do tipo, ela capturou a gente, basicamente, que eu acho que eu chamei a gente de Fate Em um certo episódio aí o nome, Seu nome não é Fate Eu esqueci o nome dessa personagem Fate é do Mirror Z Então a gente faz os testes E agora a gente tá tentando fugir E como a Gleidos ela, ela só tem acesso Ela é o computador principal Ela só consegue ter acesso Aquelas paredes que são móveis E essa parte tipo onde ocorre, ocorre a manutenção da galera Como ele disse ele não consegue tocar Nessa parte aqui ela não tem acesso porque ela é um computador ela só consegue mexer no que tá programado a se mexer, sacou? Bom, é isso aí. <risos> eu desculpa tomar o tempo de vocês explicando isso, mas pra quem não conhece é só pra ficar mais familiarizado com a parada. Tá, as luzes talvez ela consiga apagar. Eu tô com puta medo de tomar um susto. Eu tô com puta medo. Eu... Ah, que eu não me assustei muito. Oh, for God's sake, they told me that if I ever turned this flashlight on, I would die. They told me that about everything. I mean, I don't even know why they bothered giving me this stuff if they didn't want me to use it. It's pointless. Man. Esse robô é estranho. Start down here, isn't it? Ah, sério que tá escuro. They say that the old caretaker of this place went absolutely crazy. Chopped up his entire staff of robots. All of them robots. They say at night you can still hear the screams of their replicas. All of them functionally indistinguishable from the originals. No memory of the incident. Nobody knows what they're screaming about. Absolutely terrifying. Though obviously not paranormal in any meaningful way. Chega já andar das histórias. Eu acho que é aqui que tem aquele easter egg que eu falei, mas tem um botão aqui. Eu acho que isso é um botão. Parece um botão. Uma alavanca, eu deveria apertar ela. Mas é aqui. Isso começa a se andar. Não é aqui? Eu tenho quase certeza que é aqui. Só que precisava, tipo, ligar a máquina. Na moral mesmo, eu tenho quase certeza que é aqui. Não é isso. Cara, 
Let's go, Let's go, Pedro. Eu não tenho certeza se o easter egg é aqui, mas se for aqui, me desculpa. É algo parecido com isso. Careful, careful. Wait, careful. Let me light this jump for you. Obrigado. Okay, this looks dangerous. I'll hold the light steady. Eu não ouvi o que ele falou, mas acho que é pra gente pular. Oh, nicely done. Será que é isso? Eu não sei se é isso. Eu acho que não é não. Não é essa parte ainda não. Ok, cuidado pra não bater nas paredes. Quer dizer, bater tudo bem, mas cuidado pra não ser empurrado pelas paredes. E não ser morto. Ai. I almost got a job down here in manufacturing, but uh, guess who the foreman went with? Only an exact duplicate of himself, nepotism. Ended up giving me the worst possible job, tending to all the smelly humans. The, the, um, sorry, that's, uh, no, I would uh, say smelly. Just, uh, just attending to the humans. Sorry about that, that just, that just slipped out. A bit insensitive. The smelly humans. Okay, we have to split up here for a moment. Portal up to that passage, and I'll see you on the other side. Oi, eu não escutei o que ele falou de novo, Tron. Mas cara, olha esse lugar. É, eu acho muito foda. É tipo os cubos e sentinelas tudo passando, tá ligado? E é muito da hora. <risos> Mesmo. Ok. Estamos aqui agora. Vai, é, eu acho foda que tipo você vai passando e tudo vai se movimentando. Can you reach that wall back there? <coughs> Consigo, tipo, ok. Passamos aqui. Pra onde é bom agora? Ah, tá ali. Ali. Oh, I'll tell you. Humans? Oh, love them. Just the way they look is great. And their folklore. Wonderful, very colorful. Acho que robôs não curtem muito humanos, mas caralho, olha isso, é tipo muito legal, velho. Olha isso. Well, I'm gonna take this rail down the back way. See you at the bottom. Good luck. Obrigado. Ok, caraca, é muito foda eu, eu... meu Deus, é muito foda. Olha só, tipo, aqui na parede tá escrito, tipo, pessoas autorizadas apenas, né? No, tipo, no caso aqui passavam humanos, tá ligado? No, hoje em dia mais não. Só a Gleidos mesmo. Eu acho que é aqui, 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 eu acho que é aqui. Eu preciso pular ali, velho. De alguma forma. Eu preciso passar. Me ajuda, como é que faz? Parede branca, parede branca, parede branca, parede branca, é aqui. Eu tenho quase certeza que aqui. Ok. Certo. Aparentemente não é aqui não. Eu acho que o lugar não era tão claro assim. Poxa, já é a segunda esteira. Será que era nessa esteira e eu vacilei, tipo, indo pra outra? Ali, 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 eu tô vendo! Vem cá! Essa sentinela, cara. I'm different! Velho, é muito... Isso é muito legal, cara. Tipo... Ela... Tá ligado? Ela fala que ela é diferente. Tipo, ela agradece pra gente salvar ela, porque... Esse é o melhor sentido dela, cara. Eu não sei pra onde a gente tem que ir. Ok, ali embaixo. Vamos levar ela com a gente até onde der. Não! 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 <risos> Inaceitável, inaceitável. Eu... Ela largou sozinha, eu juro que eu não joguei ela. Eu fiquei triste também. 
Não, 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 não. Calma, calma. Muita... Não, não bate. Deixa eu virar ela aqui. Ok, ok, ok. Agora estamos certo. Sim, eu, eu gosto de limonada do mês. Aqui. Ó. Oh. É só até aqui que você vai. Ok, você foi uma boa sentinela. Eu vou te chamar de Robert. Eu vou te deixar num lugar legal, Robert. Pera aí. Você tem voz de guri, então eu vou te chamar de Alexandra. Você entra aqui, Alexandra. E aqui. Também não. Ok, eu, eu deixo você aqui então. Tchau. Ok, tem tanta torre de defeituosa aqui. É legal que no começo ele dá um aviso falando, tipo, não fale com sentinelas. Por que esse manequim tem mamilos? Ah, sim, a gente tem que vir por aqui. Não mire em mim. Não mire em mim! <risos> Olha só, velho. É muito da hora, hein? Não. Ok, ok, ok. Passamos. Eu, eu, eu sei, eu demorei muito nessa parte. Response. Hello. Template. Response. Hello. <risos> Hello. Template. Beleza. Response. Template. Response. Oh, ele jogou o bagulho ali. Response. <risos> Cara. Eu não tenho muito tempo pra ficar mostrando as coisas aqui, mas velho, se vocês tiverem tempo pra jogar portal, foram jogar portal, parem nessas par nessa parte aqui, principalmente nessas partes daqui, é muito legal. Ok, vamos ver o que ele quer mostrar. See that scanner out there? It's deciding which turrets to keep and which to toss, and it's using that master turret there as a template. Now, if, if we pull out the template turret, it will shut down the whole production line. Right, um, hmm. I'm gonna have to hack the door so that we can get at it. Technical, um, you'll need to turn around while I do. Tá. Mano, tipo, olha o que as sentinelas falam, tá ligado? <laughs> Eu me demito. É muito da hora. Tá, é pra virar de costas, certo? Pronto. Ah, tá, ele já arrombou, certo? Aqui tem uma... Ah, saquei. Isso aqui é tipo... Essa aqui é, a... é meio que a perfeita. Ai, susto. Foi meio gay. Eu tenho que ter uma cadeira. Ela não pega cadeira. Uma xícara, então. Oh, a xícara é uma boa. Ela quebrou. Eu, eu vou ser o modelo. Com chance. Hello. 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 <risos> Tem que ser um Não, calma, eu. Eu vou pensar em alguma coisa. Sim, eu. Eu não sei onde eu tô indo, mas eu acho que eu tenho alguma ideia. Template. Por que, que a gente está sabotando isso mesmo? Eu vou tentar pegar uma defeituosa aqui. 
crouched over here, still Response. thinking really hard. Template. Response. We made a con. Biggie. Oh, thank God. You saved my bacon, pal. Hurry up. Nobody can't say a thing. Meu Deus, esse sítio deu muito legais, cara. Response. Ai, ai. Template. Response. Eu tenho uma sentinela preta, cara. O Lucas ela se encaixou ali de novo. New template accepted. If we're lucky, she won't find out all her turrets are crap until it's too late. Classic. Ok, keep your eye on the turret line. I'm gonna go and hack the door open. Tá, eu vou continuar olhando. <risos> Ela deu uma risada maligna. <risos> eu tô rindo sozinho, igual um tardado. I mean, was there any sort of announcement before it opened? Like, like a buzzer or an alarm of some school. kind? Or like a hacker alert? I mean, you know, fair enough, the important thing is it's open, but it's, in, it's just mentioned in the future. Cough or something. All right, now, she can't use her turrets, so let's go and take care of that neurotoxin generator as well. Hmm, uma sala de reuniões. Bring your daughter to work day. That did not end well. And 40 potato batteries. Embarrassing. I mean, I realize they're children, but still, you know, low hanging fruit and all that. Barely science, really, is it? Look at that, it's growing right up into the ceiling. The whole place is probably this? overrun with potatoes at this point, isn't it? At least you won't starve, though. I'm pretty sure we're going the right way, just to reassure you. Cara, já tem tipo um mato aqui. Don't worry, I'm absolutely guaranteeing you 100% that it's this way. No, it's not this way. Okay, let's try this way. Certo. Eu achei que já ia ser o próximo capítulo, mas não é, então vamos continuar. Eu acabei enrolando lá no anteriormente, então mesmo que fique um pouquinho maior esse vídeo, vamos continuar. Essa aqui é a parte que eu gosto. This is the neurotoxin generator. A bit bigger than I expected. Uh, not going to be able to just, you know, push it over. Have to apply some cleverness. There's some sort of control room up at the top. So, uh, let's go and investigate. Cara, essa parte começa tipo mostrar uns lugares muito gigantes, tá ligado? Tipo, isso é debaixo da terra, isso é muito foda aí. Eu acho muito da hora o portal. É, é muito da hora. Só isso. Pedalou de novo. Bom. <laughs> There's our handiwork. I shouldn't laugh really, they do feel pain of a sort. It's all simulated, you know. But uh, real enough for them, I suppose. I'm afraid the door's locked. Just checked in. No way to hack it as far as I can tell. Um, what are you doing? We don't know what that oh, I'm well done. Let's see what's it. Good news. I can use this equipment to shut down the neurotoxin system. It is, however, password protected. Ah, alarm bells. No, don't worry. All right, not a problem for me. Hmm, eu posso quebrar. Uh, uma placa para colocar portal. E uma aqui também. E várias. Tá, o que eu faço? Computer. Not a surprise, to be expected. To be honest, check that off the list. Computer identified. Tick. There is a box part here. Probably got some okay, electronics in there. And a monitor. A gente precisa. Oh, lasers. Ótimo. Lasers são sempre bons. Useful comes up. Important words like. Tá. Primeiro a gente vai soltar ali embaixo e dele vai cortar os fios dali. Zoom. E agora aqui. Aqui faltou um ali. Eu posso correr? Eu acho que é uma boa. Ah, the tube broken. We can ride 
Get straight to her. I can't hold on. Come on. Deixa eu pular lá embaixo. E para onde? Get in. Hurry. Get in. Ah, sim, tá quebrando. Should take us right to her. I can't believe I'm finally doing this. Woo! <laughs> I knew this would be fun. They told me it wasn't fun at all. So they said it's not fun at all. And I, I, I believed them. I thought I was a fool to myself. Oh, and I'm, I'm, lo I'm loving this way ahead of time. This place is huge, and we're only seeing the top layer. It goes down for miles. All sealed off years ago, of course. We should be getting close. Oh, I can't wait to see the look on her face. No neurotoxin, no turret. She'll never know what hit her. <laughs> uh, hold on, hold on, because I, I, mm, I might not have thought this next part would be good. Ah! Well, uh, I, I'm, I'm going the wrong way. Get to her. I'll find you. Certo, ainda não é o outro capítulo, então continuaremos, eu acho que o próximo capítulo estará logo à frente. Então basicamente a gente está indo agora enf 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 enfrentar, isso Murilo, <risos> enfrentar a GLaDOS. É por aqui? Não. Aqui então. Cara, olha isso, velho. Muito foda, tá ligado? Tá, acho que é o único lugar que eu posso jogar portal. Hum, isso não parece algo muito inteligente de se fazer. Eita porra. I honestly truly didn't think you'd fall for that. In fact, I devised a much more elaborate trap further ahead for when you got through this easy one. If I'd known you let yourself get captured this easily, I would have just dangled a turkey leg on a rope from the ceiling. <gasps> Well, it was nice catching up. Let's get to business. I hope you brought something stronger than a portal gun this time. Otherwise, I'm afraid you're about to become the immediate past president of the Being Alive Club. Haha. Uh -huh. Seriously, though, goodbye. It's my big chance. This is trouble. Ah, not again. Get up. Oh, you were busy back there. Well, I suppose we could just sit in this room and glare at each other until somebody drops dead. But I have a better idea. It's your old friend, Deadly Neurotoxin. If I were you, I'd take a deep breath and hold it. Hello! I hate you so much. Warning, Central Core is 80% corrupt. That's funny. I don't feel corrupt. In fact, I feel pretty good. Alternate Core detected. Oh, that's me they're talking about! To initiate a Core transfer, please deposit Substitute Core in receptacle. Core transfer? Oh, you are kidding me. Ah, I've got my... Substitute Core accepted. Substitute Core, are you ready to start the procedure? Yes! Corrupted Core, are you ready to start the procedure? No. Oh, yes, she is. No, 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 no. Stalemate detected. Transfer procedure cannot continue. Yes. Pull me out, pull Unless me out, a stalemate pull me out, associate pull is pull present out, to press the stalemate out, resolution pull button. Pull me out. Leave me in. Leave me in. Leave me in. Leave me in. Don't, don't press it. Don't do it. Yes, do do it. Don't press that button. You don't know what you're doing. I think she's lying. Hmm. Not so fast. Think about this. You need to be a trained stalemate. You are unqualified. Okay, don't listen to her, alright? It is true that you don't have the qualifications. Impersonating a stalemate associate. I just added hmm. that to the list. It's a list I made of all the things you've done. Well, it's a list that I am making. Because you're still doing things right now, even though I'm telling you to stop. Stop. By the way. Okay, but uh, that's probably correct. But where it's incorrect is that while I've been stalling you, we just press the button. Use the moment you can use the just create to press the button. Have a 
have I, let me just, I don't know if I've ever taken the time to do this, but have I ever told you the qualities that I love most in you? In order, number one, resolving things. Love the way you resolve things, particularly disputes. Uh, and number one, also tied, um, button pushing. Two things I love about you, button pushing and the ability to resolve things, chiefly disputes. First thing I thought about you when I saw you, I thought, now, there is a lady who could resolve yeah, any um, issue-based disputes if they should arise. A diamond in the rough, if you will, a bloody natural, a born dispute resolution advisor in need of a button. Sorry to interject again, but if you do not push the button, the deadly neurotoxin emitters will Ooh, come back online, at which point she will most likely fill you to brimming with neurotoxin. Not trying to rush you, just throwing that out there for leisurely digestion in your own time. Hmm. Okay, here's a good idea. You should definitely press that button. Como eu vou apertar o botão? Tem coisa aqui. Ah. Eu passei. Stalemate resolved. Please return to the core transfer bay. Here I go! Wait, what if this hurts? What if this really hurts? Ah, oh, I didn't think of that. Oh, it will. Believe me, it will. Are you are you just saying that, or is it really going to hurt? You're just saying that, aren't you? You're just no, you're not. You are. It is going to hurt, isn't it? Exactly. How painful are we? Ah! Stop me! No! Stop! No! 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 Whoa! Check the out, partner. We did it. I'm in control of the whole facility now. Whoa! Would you look at this? Not too bad, eh? Giant robot. Massive. It's not just me, right? Here. I am bloody massive, aren't I? Oh, right, yeah, the escape lift. I'll call it now. There we go. Lift call. Look how small you are down there. I can barely see you. I tell you, I knew it was going to be cool to be in charge of everything. But, wow, this is cool. And check this out. I'm a bloody genius now. Estás usando este software de producción de forma incorrecta. Por favor, consulte el manual. I don't even know what I just said, but I can find out. Oh, sorry, no, the lift. Yes, sorry, keep forgetting. This body's amazing, seriously. I can't get over how small you are, but I'm huge. <laughs> uh, actually, why do we have to leave right now? Do you have any idea how good this feels? I did this. Tiny little Wheatley did this. You didn't do anything. She did all the work. Oh, really? That's what the two of you think, is it? Well, maybe it's time I did something then. What are you doing? No, no, no! And don't think I'm not onto you too, lady. You know what you are? Selfish. I've done nothing but sacrifice to get us here. And what have you sacrificed? Nothing. Zero. All you've done is boss me around. Well, now who's the boss? Who's the boss? Ah! See that? That is a potato battery. It's a toy for children. And now she lives in it. <laughs> Sorry, uh, what? The engineers tried everything to make me No, not listening, not listening. It was your voice. No, you, no, you're lying, yes. you're lying. You're the tumor. You're not just a regular moron. You were designed to be a moron. I am not a moron! Yes, you are. You're the moron they built to make me an idiot. Well, how about now? Now who's a moron? Could a moron hunt you into this? Ah! Can a moron do that? Uh oh. Oh, hi. So, 
are going somewhere alarmingly fast, actually. But since we're not busy other than that, here's a couple of facts. He's not just a regular moron. He's the product of the greatest minds of a generation, working together with the express purpose of building the dumbest moron who ever lived. And you just put him in charge of the entire facility. Good, that's still working. Hey, just in case this pit isn't actually bottomless, do you think maybe you could unstrap one of those long fall boots of yours and shove me into it? Just remember to land on one foot. Ok, estamos aqui, capítulo 6, acho que 6, a queda, acabamos de cair, era pra mim ter acabado o capítulo lá em cima, mas não me deu pausa, então eu decidi acabar aqui embaixo, eu acho que esse capítulo demorou pra caramba, beleza, uh, acho que tá muito tarde, tipo, pra mim, pra continuar essa maratona, como eu já expliquei várias vezes, então eu vou acabar por aqui, obviamente, eu acho que eu consigo gravar tudo antes de postar e, tipo, ficar em falta, sacou? Mas então esse aqui, esse aqui vai ser, tipo, o último episódio da maratona pra mim. Agora eu vou, sei lá, dormir. Espero que vocês tenham curtido uh, ter recebido esse episódio mais rápido do que o comum. E eu vou terminar o episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Uh, eu tava pensando em acabar o portal. Tipo, gravar tudo até o fim. Só que eu lembrei que o portal 2 não é tão pequeno igual o 1. Ele é bem maior. Eu acho que não vai dar só 3 episódios, né? Já deu bem mais. Do que igual o 1, né? Acabou o 1 muito rápido e o 2 ele é realmente bem grande. Eu acho que, tipo, a história dele é muito mais legal. Então, aquilo que eu me lembro ainda tem bastante coisa a ver pela frente. Então, eu espero que vocês estejam gostando da série de Portal. Eu tô curtindo muito. Pra mim, é um dos melhores, um dos, dos melhores jogos, tá ligado? Tipo, tá na minha lista de, tipo, meus preferidos, praticamente. Ele, Mirror Zed, eu acho muito bom. Não pela história. Mirror Zed não tem muita história. Só que eu curto muito a jogabilidade de Mirror Zed. Toda... Uh, não sei porque eu tô falando de melhor de vídeo portal Enfim, um dos melhores jogos pra mim uh, Portal 2 muito foda Se ninguém jogou ainda, cara Eu recomendo muito jogar Se quiser primeiro terminar de assistir o vídeo E depois jogar assim, tipo Você tá jogando, é uma experiência totalmente diferente de assistir Ainda por cima ele funciona em PC Não é tão pesado uh, Então... Eu acho que, tipo, todo mundo devia testar, eu tô curtindo pra caramba, mesmo sendo a segunda vez, eu não lembro muito bem como, como é a história, como funciona as coisas, tem uma memória meio ruim, por isso eu tô me divertindo tudo de novo, ainda bem. Bom, então eu espero, é isso aí, eu espero que, você, que vocês tenham gostado desse episódio também, se vocês gostaram, cliquem no gostei, e, e se gostaram bastante, se inscrevam no canal. E também não esqueçam de comentar E mano, realmente joguem esse jogo Ele tem pra PC, eu acho que compensa até comprar Ele não tá tão caro hoje em dia Então cara, eu recomendo muito mesmo E ele não é tão pesado Se a Gleidos consegue rodar em uma batata Eu acho que o Portal 2 roda no seu PC <risos> Melhor piada pra acabar o vídeo É isso aí galera, falou